পর্বে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বা কনভারসেশন অফ নাম্বার সিস্টেমের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করব আমি তো আমরা জানি হচ্ছে এর আগে আমরা আমার আগের পূর্বের ক্লাসে আমরা হচ্ছে ডিসকাস করছি যে সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার ছিল বাইনারি অক্টাল ডিসিমেল এবং হেক্সা ডিসিমেল তো এবার হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই চারটা পদ্ধতি চারটা থেকে অন্য চারটাতে যাইতে যে কনভারসেশন করতে হয় বা পদ্ধতিটা রূপান্তর করব সেটা কীভাবে করব তো সেই রূপান্তরটা অ্যাকচুয়ালি বারোটা পদ্ধতিতে হয় মানে বারোটা সিস্টেমে আমার এই জিনিসটা হয় একটু আমি লিখলে ভালো হবে সেটা হচ্ছে যেমন বাইনারি থেকে ডেসিমাল বাইনারি থেকে অক্টাল বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমাল নেক্সট এভাবে এটা গেল বাইনারি থেকে তারপর হইতেছে অক্টাল থেকে ডিসিমেল অক্টাল থেকে বাইনারি এবং অক্টাল থেকে হেক্সা ডিসিমেল নেক্সট ডিসিমেল থেকে বাইনারি ডিসিমেল থেকে অক্টাল এবং ডিসিমেল থেকে হেক্সা ডিসিমেল সেমভাবে হেক্সা ডিসিমেল থেকে বাইনারি হেক্সা ডিসিমেল থেকে অক্টাল এবং হেক্সা ডিসিমেল থেকে ডিসিমেল এই টোটাল বারোটা পদ্ধতি আছে আমাদের কনভারসেশনের কিন্তু এই টোটাল বারোটা পদ্ধতিকে আমরা তিনটা পদ্ধতির সাহায্যে খুব ইজিলি করতে পারব সত্যি এই তিনটা পদ্ধতির সাহায্যে আমরা কিভাবে করতে পারবো এখন আমরা সেটা শিখব তো তাহলে আমাদের এখান থেকে একটু এগুলো একটু মুছে দিতে হবে আমরা ফার্স্ট যে রুলসটা শিখব সেটা হচ্ছে এক নাম্বার রুলস যে কোনো বেস থেকে যে কোনো বেস থেকে ডিসিমেল বা টেন ভিত্তিক বেসে রূপান্তর তাহলে কি হবে এটা তাহলে যে কোনো বেস থেকে আমি কোথায় যাবো ডিসিমেলে অর্থাৎ আমি বাইনারিতে বি দিয়ে লিখলাম লেখার সুবিধার্থে অক্টালের ও লিখলাম হেক্সা ডিসিমেলের এস লিখলাম এটার বেস যেমন টু এটার বেস হচ্ছে এইট এটার বেস হচ্ছে সিক্সটিন এগুলো থেকে কি করব এগুলো থেকে আমরা ডিসিমেলে যাব অর্থাৎ টেন বেসে যাব এটা হচ্ছে একটা রুফ যে এই তিনটা বেস থেকে যখন আমি ডিসিমেলে যাব তখন হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে তো এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা রুলস আমরা ফলো করব তার দ্বারা এই যে কোনো যে কোনো নাম্বার থেকে যে কোনো বেস থেকে সেটা দুই হোক আট হোক ষোলো হোক বা অন্য কোনো যে কোনো বেস যদিও লিখি সেগুলো থেকে আমরা যখন ডিসিমেল করব তখন জাস্ট একটা রুলস আমাদের ফলো করতে হবে তো সামনে আমরা সেটা লিখব যে কোনো বেস থেকে ডিসিমেল অর্থাৎ টেনে সংখ্যা রূপান্তরের সময় সেই সব বেস কে বেস টু দি পাওয়ার এন ধরে গুণ করে গুণ ফলকে যোগ করব
তাহলে কি বললাম যে কোনো বেস থেকে ডেসিমেল টেনে সংখ্যা রূপান্তরের সময় সেই সব বেসকে বেস টু দি পাওয়ার এন ধরে গুণ করে গুণফলকে যোগ করতে হবে এটা একটু আরও ইজি করার জন্য যদি আমরা ধরি যে আমরা বাইনারি থেকে ডেসিমেলে যাব তখন হচ্ছে তাহলে বাইনারি বেস হচ্ছে আমরা জানি টু তাহলে আমার কি হবে এই বাইনারি যে কোনো সংখ্যা বাইনারির বেস অর্থাৎ হচ্ছে এই টু এই টুকে কি করব এন ধরে এই এন এর এন মানে হচ্ছে যে পজিশন অবস্থান সংখ্যার অবস্থান সেটা কি হতে পারে জিরো হইতে পারে ওয়ান হইতে পারে টু হইতে পারে এভাবে যা ইচ্ছে তাই হইতে পারে একটু পরে আমরা দেখবো যেটা কিভাবে হচ্ছে তাহলে আমি যখন বাইনারিতে দিয়ে করব তখন হচ্ছে কি হবে বাইনারির বাইনারি ভিত্তিকের উপরে আমি বেস দিব বাইনারির উপরে আমি কি দিব এন দিব আর এনটা কি কী হতে পারে সংখ্যার অবস্থান হতে পারে এটা দিয়ে কি হবে এটাকে তার আমি নিশ্চয় বেস দিতে পারে এন ধরে গুণ করে তার কাকে গুণ করব সেটা হচ্ছে যে প্রদত্ত সংখ্যার প্রত্যেকটিকে গুণ করে মানে প্রত্যেকটা সংখ্যাকে গুণ করে গুণ ফলকে যোগ করব তাহলে আমি বাইনারি থেকে যখন আমি ডিসিপ্লিনে কনভার্ট করব তখন বাইনারির বেস যেহেতু আমরা জানি বাইনারি বেস টু সেটার উপর আমরা এন ধরে এন হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ারের মান যেটা এটা হচ্ছে অবস্থান অনুসারে আমার জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে সে প্রদত্ত সংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যাকে গুণ করে গুণ ফলকে যোগ করব যেমন একটা এক্সাম্পল দিই এটাকে সহজ করার জন্য বাইনারি আমরা জানি বাইনারির সংখ্যা ওয়ান জিরো ওয়ান মানে ওয়ান আর জিরো দিয়ে যে কোনো সংখ্যা হচ্ছে বাইনারি তো তো আমি একটা ধরলাম যে ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে একটা বাইনারি নাম্বার তো এটাকে আমি কি করব ডিসিমেলে রূপান্তর করব তাহলে আমার প্রথমে আমি শিখাই দিয়েছি যে বাইনারি থেকে ডিসিমেল করলে কি করত কি করব তাহলে এটা হচ্ছে আমার বাইনারি সংখ্যা এই দুই দ্বারা আমি বুঝলাম যে এটা হচ্ছে আমার বাইনারি বেস বেসের সংখ্যা এখানে আমি কি করব এখানে আমি হচ্ছে ডেসিমেলে রূপান্তর করব তাহলে সর্বপ্রথম যেটা আমার করতে হবে সেটা যেহেতু আমার বাইনারি বেস টু তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ানকে আমি বলবো হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যা এই ওয়ান জিরো ওয়ানটা হচ্ছে মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে প্রদত্ত সংখ্যা এখন প্রদত্ত সংখ্যার বলছে এখানে বলছে প্রদত্ত সংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে কি দ্বারা গুণ করতে হবে টু টু দি পাওয়ার এন দ্বারা তাহলে আমরা দেখতেছি যে আমি প্রথমে কি করব ওয়ানকে দুই দ্বারা গুণ করব মানে এই বেস দ্বারা গুণ করব ওয়ান গুণ টু যোগ এখানে জিরো গুণ টু যোগ ওয়ান গুণ টু অর্থাৎ এই প্রদত্ত সংখ্যার ওয়ানকে টু দ্বারা গুণ করব জিরোকে টু দ্বারা গুণ করব ওয়ানকে আবার টু দ্বারা গুণ করলাম করার পর এখন এখানে লিখছে টু টু দি পাওয়ার এন এটা মানে কি এটা হচ্ছে আমি বলছিলাম যে এটা অবস্থান অবস্থান কী হবে এটা ডান দিক থেকে আমি এই বেসের উপরে এই যে পাওয়ার দিলাম জিরো যেখানে অবস্থান বললাম জিরো তারপরে হচ্ছে দিব হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে অবস্থান অনুসারে এইভাবে আমার চলতে থাকবে যত বামে যাবে এভাবে দেখা যাচ্ছে জিরো ওয়ান টু এগুলো পাওয়ারের উপর আমার বেসগুলো চলতে থাকবে এটা কেন হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হয় হচ্ছে যে এই যে আমি যে ওয়ান জিরো ওয়ানটা লিখছি এই ডানে যে সংখ্যাটা থাকে এই সংখ্যাটাকে বলা হয় হচ্ছে এল এস বি এবং বামে যে সংখ্যা থাকে একদম বামে যে সংখ্যা থাকে সেটাকে বলা হয় এম এস বি এল এস বি মিনস লিস্ট সিগনিফিসেন্ট বিট আর এম এস বি মিনস মোস্ট এই সিগনিফিসেন্ট বিট তাহলে আমি কি বলবো যে ওয়ান জিরো ওয়ান আছে একদম ডানের সংখ্যাকে আমি বলে বলতেছি হচ্ছে এল এস বি এবং বামের সংখ্যাকে বলতেছি হচ্ছে এম এস বি এই জন্য লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটা আমার সবসময় কী হয় এটা হচ্ছে কম গুরুত্বপূর্ণ বিট আর এটা হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিট এই জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে আমাদের পাওয়ারের উপরে আমার জিরো ওয়ান টু এভাবে দিয়ে করতে হয় তাহলে আমি যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে টু এর উপর টু মানে চার চারে আগে গুণ করলে হচ্ছে আমার চার একটু ভালোভাবে লিখি ওয়ান গুণ দুই দুকণ চার শূন্য দিয়ে যে কোনো কিছুকে গুণ করলে হয় আমার শূন্য এটা আমরা জানি আর এখানে লিখলাম ওয়ান আছে টু এর উপরে জিরো তো আমরা জানি হচ্ছে যে কোনো সংখ্যার উপরে যদি জিরো থাকে সেটা হয়ে যায় ওয়ান এখানে এন ইকু এন মানে হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা হতে পারে জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে এমনকি এক কোটি কেন এক বিলিয়ন হতে পারে যে কোনো সংখ্যার উপরে যদি আমি জিরো দিব সেটা হয়ে যাবে আমার ওয়ান তাহলে এখানে আমার টু এর উপর আছে জিরো তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান গুণ ওয়ান এবার যদি করি চার আর এক চার এক গুণ করলে চার এটা শূন্য আর এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে চার আর এক যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচটা কোনটা এই পাঁচটা হচ্ছে এই যে ডেসিমেল নাম্বারটা আমি বের করলাম খুব ইজিলি তাহলে আমি আবার একটু রিভিউ দিই 
তাহলে হচ্ছে যখন আমি বাইনারি থেকে ডেসিমেল করতেছি মেন টার্গেট রাখতে হবে যে আমি ডেসিমেল করতেছি সেটা এখানে বাইনারি টু হইতে পারে এইট হইতে পারে সিক্সটিন হইতে পারে যাই হোক আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা একটু পরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ানকে কী করতেছি প্রদত্ত সংখ্যাকে আমি টু দ্বারা গুণ দেবো কিন্তু প্রদত্ত সংখ্যা পুরোটাকে টু দিয়ে গুণ দেবো না ফার্স্ট যে প্রথম যে এলিমেন্টের সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটাকে তাহলে ওয়ানের সাথে টু গুণ করলাম তারপরে মধ্যে আছে জিরো জিরোর সাথে টু গুণ করলাম লাস্টে আছে ওয়ান ওয়ানের সাথে আবার টু গুণ করলাম করার পরে কী করব এই যে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিট অর্থাৎ এই যে ওয়ানের সাথে যে টু গুণ করছিলাম এই বেসের উপর থেকে আমি এটাকে ফল করবো অর্থাৎ বেসের উপরে আমি কি দিব এন দিয়ে পজেশন পজেশন অনুসারে আমি ডিজিটগুলো দিব তো আমার লাস্ট পজিশন থেকে আমি ডান দিক থেকে শুরু করবো সেটা দিব হচ্ছে জিরো ওয়ান তারপরে টু তারপরে ক্যালকুলেশন করে হইলো যাচ্ছে আমার এটা এখন সেমভাবে যদি আমি আর একটা আর একটা করি তাহলে দেখি কি হয় সাপোজ আমি এটা একটু বড় দিলাম সাপোজ ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এমন একটা নাম্বার দিলাম এটাকে বাইনারি থেকে বললাম যে এটা ডেসিমেল করো তাহলে সেমভাবে আমি কি করব এই যে আমার বেদ যেহেতু টু তাহলে টু দিয়ে আমি এই সংখ্যাটাকে গুণ করবো প্রথমে ওয়ান গুণ টু করলাম এটা হচ্ছে ফার্স্টে গেল সেকেন্ড ওয়ান গুণ টু দেন জিরো গুণ টু দেন প্রত্যেকটা সংখ্যাকে কিন্তু গুণ করে করে যোগ করতেছি জিরো গুণ টু যোগ ওয়ান গুণ টু অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এলিমেন্টকে আমি কি করলাম দুই দিয়ে আমার এই বেস যেটা আছে সেটা দিয়ে গুণ দিলাম দেওয়ার পরে এখন লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট থেকে আমি কী দিব বেসের উপর দিব জিরো এটা কিন্তু ওয়ানের উপর জিরো দিলে হবে না আমার বেসের উপরেই দিতে হবে যেই বেস থাকবে সেই বেসের উপরে আমার পাওয়ারের উপরে দিতে হবে তারপর দিব ওয়ান তারপর দিব টু তারপর থ্রি তারপরে ফোর দেন আমি আবার গুণ করব তাহলে ওয়ান গুণ টুয়ের উপর ফোর মানে আমরা জানি সিক্সটিন ওয়ান গুণ টুয়ের উপর কিউ মানে হচ্ছে এইট জিরোর সাথে যে কোনো সংখ্যা গুণ করলে এটা জিরো হয়ে যাবে নেক্সট আবার জিরো হবে আর আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার উপর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান গুণ ওয়ান এবারে যদি আমরা করি তাহলে সিক্সটিন গুণ ওয়ান হচ্ছে সিক্সটিন এইট এটা হচ্ছে জিরো তো আমি জিরোগুলো আচ্ছা লিখি তারপরে ওয়ান গুণ হচ্ছে ওয়ান এবারে যদি আমি যোগ করি তাহলে সিক্সটিন আর এইটা আমার কথা হয় বিশ চব্বিশ আর একে পঁচিশ এই হচ্ছে আমার বাইনারি থেকে ডিসিপ্লিনে কনভার্ট হয়ে গেল তো সেমভাবে আমি যদি এখানে অন্য বেস দ্বারা করি তাহলে আমার কি হবে দেখি একটু এটাকে আমি অন্য বেস দ্বারা করি আচ্ছা এখানে নাম্বারটা একটু ছোটো করে দিই সাপোজ হচ্ছে ওয়ান প্রথমে যেটা দিয়েছিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে আমি অক্টাল রেট দ্বারা গুণ দিব করে ডিসিপ্লিন সংখ্যাটা বের করব তাহলে কি হবে তার আগে একটু লিখি যে এখানে যেমন আমি লিখছিলাম যে বাইনারি টু থেকে টু টু ডি পার এন সংখ্যক অবস্থান হইতে পারে জিরো ওয়ান টু মানে পার দিয়ে প্রদত্ত সংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যাকে গুণ করে গুণফলকে যোগ করব এখন যদি এটা যদি আমার অক্টাল হইতো সাপোজ আমি এটা অক্টাল ধরলাম কিন্তু আমার কি আছে আমি ডিসিপ্লিনে কনভার্ট করছি তাহলে এখন অক্টালের আমার বেস হবে এইট তখন এখানে হবে কত আমার বেসের উপরে আমার এন সংখ্যক যাবে সেমভাবে আমি একটা সংখ্যা লিখলাম হচ্ছে এখানে লিখলাম হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান আমি জানি ওয়ান জিরো ওয়ান এইটের মধ্যে সাপোর্ট করে কারণ আমরা জানি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত সংখ্যা পর্যন্ত হচ্ছে এইটের সংখ্যা তাহলে এটাকে আমি কি করব তাহলে আমার বেস এখন এইট তাহলে আমি এইট দিয়ে এই প্রদত্ত সংখ্যার প্রত্যেকটিকে এইট দিয়ে গুণ দেব মানে বেস দিয়ে গুণ দেব তাহলে ওয়ান গুণ এইট যোগ জিরো গুণ এইট যোগ ওয়ান গুণ এইট এবারে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা আমরা যেটা বললাম যে আমার লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট থেকে আমি বেসের উপরে আমি কি দিব আমি পার জিরো দিয়ে শুরু করব তাহলে এটা দিলাম জিরো এটা দিলাম ওয়ান এটা দিলাম টু আগের বারে আমি বাইনার দিয়ে করছিলাম দেখে এগুলো প্রত্যেকটা বেসে টু ছিল দেখে টুয়ের উপর জিরো দিয়েছিলাম এবার যেহেতু আমার বেস এইট সো আমি এটার জন্য আমি কি বেসের উপরে দিব জিরো ওয়ান টু এবার আট আট গুণ করলে সিক্সটি ফোর তাহলে ওয়ান গুণ সিক্সটি ফোর জিরোর সাথে যে কোনো কিছু গুণ করলে জিরো আর এখানে আছে ওয়ান আর এইটের উপর জিরো আমরা এখানে তো বললাম যে এনের উপর এন যে কোনো নাম্বারই হোক সেটা সেটার উপর জিরো হলে আমাদের কি হবে ওয়ান হবে তাহলে সিক্সটি ফোর গুণ ওয়ান সিক্সটি ফোর এটা জিরো আর এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমার অ্যান্সারটা আসবে সিক্সটি ফাইভ তাহলে আমার অক্টাল হয়ে গেল সেমভাবে আমি যদি অন্য একটা দিই যে এটা তো নয় মনে হয় ইজি লাগতেছে আর একটু কঠিন সংখ্যা দিই সাপোজ আমি এখানে দিলাম ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন যখন ফাইভ সেভেন যখন দিলাম তাহলে কি হবে এখানে হচ্ছে আমার প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ সেভেন এবং প্রত্যেকটি সংখ্যাকে আমি কি করবো বেস দ্বারা গুণ দিব তাহলে ফাইভ গুণ এইট যোগ সেভেন গুণ এইট এবারে কি করব তাহলে আমার ডান দিকে থেকে আমি জিরো দেওয়া শুরু করব বেসের উপরে জির
फाइव एट गुण कर ले फोर्टी और सेभन वन गुण कर ले सेभन तेल फोर्टी सेभन तेल की हलो ये अक्टल थे डिसिमिले कन्भार्ट हो गल सेम भाव हेक्जे डिसिमिल सेम भाव करब को समस्या नहीं अक्टल लिखल जस्ट एखे कि बस मन कर हेक्जा डिसिमिल संख्या बस एखे एखे जी हेक्जा डिसिमिल बीट हे बेस हो सिक्सटीन आल एखे कि बेसर उपरे इन संख्यक जाए तैना तर मैं यहाँ से सिक्सटीन दिल फाइन एपर हमें क्यों करब ये संख्या के सपोज एक संख्या लिखल जो वन टू वन टू वन एरक एक संख्या लिखल बेस दिल सिक्सटीन जो हमें एन क्यों हेक्जा डिसिमिल के डिसिमिल रूपान्तर करब तो हेक्जा डिसिमिल के डिसिमिल रूपान्तर करते हम क्यों करते हैं तो हमारे बेस आ सिक्सटीन सिक्सटीन दिए प्रत्येक संख्या के एकक आगे गुण करब तो वन गुण सिक्सटीन जो टू गुण सिक्सटीन जो वन गुण सिक्सटीन तपर हमारा सेम आगे मत कर डान दिक्कत के बेसर ऊपर दीब जिरो तर दीब वन तर दीब टू एन जो सिक्सटीन ऊपर स्कोयर करी तेल एक देखते हैं सिक्सटीन ऊपर स्कोयर कर कथा सिक्सटीन गुण सिक्सटीन अच्छा एक क्योंकुलेटर सहाज्य नहीं तरह जिन बुझते ओके टू फाइव सिक्स एट हे थार्टी टू दें ये हे वन गुण सिक्सटीन ऊपर जिरो मान तो वन वन गुण वन गुण कर ले कत हो वन ही तेल टू फाइव सिक्स और एखे आ थ्री थ्री तेल टू एट नाइन ये गलो हे डेसिमल अर्थात हमें कत सहजे कि कर लम जो बेस डेसिमेल रूपान्तर कर लम बनारी थे डेसिमेल रूपान्तर कर लम अक्टल थे डेसिमेल रूपान्तर कर लम हेक्सा थे डेसिमेल रूपान्तर कर लम सब क्षेत्र की एकदम ये मेन सूत्र ये सूत्र दिए सबग करतेब सेम भाव तो हमें आशा करी डिसन अनेक इजी हो तर जदि बुझते समस्या है तेल हमें कमेंट सेक्शने वो दीबें तपर हमें और ट्राई करब थैंक यू